அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த இடையில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டு பயோசாலஜி அண்டு சுவாலஜி முக்கியமான டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அண்டு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து குவார்டர்லி எக்ஸாம்ஸ்க்கு படித்தாலும் சரி இல்லை வந்து ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாம் ஆர் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாமில் படித்தாலும் சரி இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி படிச்சுங்க இதில் ஒவ்வொரு லெசன்லேயும் முக்கியமான கொஸ்டின்ஸாக எடுத்திருக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸு ப்ளஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா காலண்டு அரியாண்டு மிட் டம் டெஸ்ட்டு இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்ஸில் ஒவ்வொரு லெசன்லையும் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கொஸ்டின் தான் தான் செலக்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கு அதனால் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுங்க ஒவ்வொரு லெசன்லையும் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் இது படித்தாலே ஓரளவுக்கு லெசன் எல்லாமே ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிடும் நீங்கள் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் புக் பேக் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து புக் பேக்காக இருக்கும் அதுக்கடுத்து இன்டீரியர் கொஸ்டின்ஸு எல்லாமே வந்து நோட் பண்ணி வச்சுங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க நிறைய பேர் லைக் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க ஒரு லைக் பண்ணுறேங்க இதில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெசன் ஒன்று இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் அப்ரோபயாட்டிக் அண்டு பேத்தஜோனிக் பேக்டீரியா இது எல்லாமே பப்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஒய் மல்லி ஸ்டெரைல் இன் நேச்சர் சரிங்களா இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து ஒய் எலிஃபெண்ட் அண்டு அதர் வைல்டு அனிமல்ஸ் ஆர் என்டரிங் டு ஹியூமன் லிவிங் ஏரியா அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே புக் பேக்கில் நமக்கு இருக்கு வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஜூ அண்டு வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரி இது லாஸ்ட் இயர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கேட்டாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக் நீட் ஃபார் கிளாஸ்ஃபிகேஷன் இது வந்து மிட் டம் எக்ஸாம் அதுக்கடுத்து காலண்டாரி அண்ட் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து வாட் இஸ் கிளாடோகிராம் கிளாடோகிராம்னா என்னன்னு எழுதணும் இந்த எஸ்ட்மா ஃபைல்ஸ் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மிட் டம் டெஸ்ட் காலண்டாரி பாங்க can we use the uh, reasoned molecular tools to identify and classify organism idu book back questions adukadathu write the classical uh, taxonomical tools edavadhu or anju idu vandu nam eludra maari irukum zoo indha maari illa varum adanal neenga adha anju eludna podumana da irukum அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் லெசன் இது ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடியது அதுக்கடுத்து இது இருக்கக்கூடிய பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் லெசன் செகண்ட் லெஸில் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறையா கொடுத்துருப்போம் ஏன்னா எல்லா இதுலேயுமே கேட்குறாங்க செகண்ட் லெஸ்லேருந்து நிறைய இது கேட்டிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா கம்பேர் க்ளோஸ்டு அண்டு ஓப்பன் சர்க்குலர் சிஸ்டம் சரிங்களா அந்த கொஸ்டின் வந்து நோட் பண்ணிங்க அதுக்கடுத்து கம்பேர் ஜைசோ ஜீலம் வித் என்டிரோ ஜீலம் சரிங்களா இது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுங்க இதில் நிறையா கொஸ்டின் மேப்பில் இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஒய் ஃப்ளாட் ஹோம் மார்க் கால்டு ஏ சிலமேட் இந்த கொஸ்டின் படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து வாட் ஆர் ஃப்ளேம் செல்ஸ் சரிங்களா இதுவுமே படிச்சுங்க இதுலேயும் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸில் வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த வீடியோவில் பயோசாலஜி என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் த்ரீ ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் கேர் போனி ஃபிஷர்ஸ் சரிங்களா அதுக்கடுத்து <laughs> அது டெஃபினேஷன் மாதிரி இந்த மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதுகிறோம் அதுக்கடுத்து காமன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் நெடேரியா நெடேரியாவோட ஃபியூச்சர்ஸ் எழுதணும் அதுக்கடுத்து கேரக்டர் ஆஃப் ஃபைலம் மொலஸ்கா அதுக்கடுத்து என்னது கார்டேட்டா இது எல்லாமே ஃபைவ் மார்க்ஸில் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இந்த பதிமூணாவது கொஸ்டின்ஸ் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் கேட்டது நிறைய எக்ஸாமில் வந்து இது கேட்டிருக்காங்க கார்டேட்டா அண்ட் நான் கார்டேட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நிறைய எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ரைட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏர் பிளாடர் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சொன்னதான் இதுவும் வந்து அதே ரிப்பீட்டடான கொஸ்டின் தான் எக்ஸாம் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டதுனால இது வந்துருச்சு அது இது வந்து செகண்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அதனால் செகண்ட் லெசனில் இந்த அளவுக்கு கொஸ்டின்ஸ் படித்தாலே நீ உங்களுக்கு லெசன் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து தேர்ட் லெசனில் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு தான் அதில் கேட்டிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா சம் எப்பித்திலியார் சூடோ ஸ்ட்ரைய
அதுக்கடுத்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்குது மிட் டர்ம் எக்ஸாம்லையும் இருக்குது காலண்டர் அண்ட் பப்ளிக் எக்ஸாம்லையுமே நிறையா இருக்குது டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒயிட் அடிபோட் டிஷ்யூ ஃப்ரம் ப்ரௌன் அடிபோஸ் டிஷ்யூ அதில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஒய் பிளட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் எ டிப்பிக்கல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இதுவும் வந்து எக்ஸாம்ஸில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ரைட் த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அண்ட் தேர் ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா இது வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் வந்து கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் அண்ட் எபித்திலியம் எனாமரை த கேரக்டர் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எபித்திலியா கேட்டிருக்காங்க சிம்பிள் ஸ்குவாமோஸ் எப்பித்திலியத்தோட ட்ரா கேட்டிருக்காங்க இது பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் அதுக்கடுத்து எப்பித்திலியல் டிஷ்யூ பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இது தான் தேர்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அதுக்கடுத்து ஃபோர்த் லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் எர்தோம் கேஸ்ட் இது வந்து முக்கியமான கொஸ்டின் ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் பேம்பில் இருக்குது அதுக்கடுத்து ஒய் டூ யூ கால் காக்ரோச்சிய வெக்டார் ஒரு நம்ம புக் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்னு இருக்கும் இது வந்து வெக்டார் வந்து டிசீஸ் எல்லாம் கேரி பண்ணிட்டு போகிறதுனால இதை நம்ம வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கொஸ்டின் படிச்சுங்க நேம் த விஷுவல் யூனிட் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஏஸ் ஆஃப் காக்ரோச் இதுவும் முக்கியமானது பப்ளிக் எக்ஸாம் நம்ம கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் அது எல்லாமே ரைட் த டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ஜீன் இன் ஃப்ராக்ஸ் ஃப்ராக்கில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் அதுக்கடுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பெட்வீன் பெரிஸ்டோமியம் அண்டு ப்ரோஸ்டோமியம் இன் எர்த்தோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுங்க இது ஏன்னா நிறைய கொஸ்டினில் இது வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கு நான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இந்த சிக்ஸ் செவனும் வந்து சேமான கொரிய கொஸ்டின் தான் இது வந்து ஸ்பேஸ் என்ட்ரு அடிக்கும் போது வந்ததுனால இது இது பண்ண முடியல ஹெட் ஆஃப் காக்ரோச் இஸ் கால்டு ஹைப்போ நேத்தஸ் ஒய் சரிங்களா இது சேம் ஒரே கொஸ்டின் தான் அதனால் இது வந்து புக் பேக்கில் இருக்கும் அதை நோட் பண்ணிங்க வாட் ஆர் த காம்போனன்ட் ஆஃப் பிளட் இன் ஃப்ராக் சரிங்களா பிளட்டோட அந்த ஃப்ராக்கோட பிளட்டில் என்னென்ன பிளாஸ்மா இதெல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதணும் அதுக்கடுத்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா அண்ட் லேபிள் த டயக்ராம் ஆஃப் தி டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃப்ராக் ஃப்ராக்கோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து மேல் ரீப்ரோட்டிவ் சிஸ்டம் ஒரு கொஸ்டின் பேம்பில் கேட்டிருக்காங்க ஃப்ராக்கில் ஃபீமேல் ரீப்ரோட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க மேலும் கேட்டிருக்காங்க ஃபீமேல் கேட்டிருக்காங்க டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஃப்ராக்கில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பெட்வீன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் காக்ரோச் ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எர்த்தோம் பேஜரான் ஈக்காலஜிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் சரிங்களா நம்ம எபிஜிஎஸ் இந்த மாதிரிலாம் எழுதுவோம் ஒரு மூணு இது எழுதுவோம் மேலே இருக்கிறது தரைக்கு கீழே இருக்கிறது அதுக்கு அடியில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து லைஃப் சைக்கிள் அந்த எர்த்தோமோட லைஃப் சைக்கிள் நம்ம வந்து எழுதணும் லம்பிடோ மாதிரியோட லைஃப் சைக்கிள் அதுக்கடுத்து காக்ரோச் சர்வை வித்தவுட் ஹெட்டு நமக்கு வந்து சின்ன பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதணும் ரைட் ஃப்ராக் பிளட் காம்போனன்ட் சரிங்களா ஆல்ரெடி இது வந்த கொஸ்டின்ஸு அவர் எட்டாவதாக இருக்கக்கூடியது அதே தான் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அதுக்கடுத்து எக்ஸ்பெல் பீக்குவல் கேவிட்டி ஆஃப் ப்ராக் ஃப்ராக்கோட அந்த பீக்குவல் கேவிட்டி பற்றி வந்த வாழ்க்கூடியை பற்றி நம்ம வந்து எழுதணும் அதுக்கடுத்து இந்த எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன் ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் பேப்பில் கேட்டிருக்கிறாங்க ரைட் த எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக் இது தான் வந்து ஃபோர்த்து லெசனில் இருக்கக்கூடியது ஃபோர்த்து லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறையா கொடுத்துருக்காங்க நிறையா கேட்டிருக்காங்க அதனால் நிறையா இருக்குது அதுக்கடுத்து ஃபிஃப்த் லெசனில் பார்ப்போம் இதில் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பப்ளிக் எக்ஸாமில் ரிப்பீட்டடாக இருக்குது ப்ளஸ் வந்து மிட் டர்ம் டெஸ்ட் காலண்டர் ஏன் இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்ஸில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அது என்னென்னா ஒய் ஆர் வில்லி ப்ரெசன்ட் இந் த இண்டஸ்ட்ரின் அண்ட் நாட் இன் த ஸ்டொமக் அதை வந்து பார்த்துங்க அதுக்கடுத்து பயல் ஜூஸ் கண்டெயின் நோ டைஜஸ்டிவ் என்சைம் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டைஜஷன் ஒய் அதுக்கடுத்து ரைட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லிவர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் பைல் செக்யூரேஷன் ரைட் த ஹியூமன் டென்டல் ஃபார்முலா இது வந்து முக்கியமுத்துவமாக படித்தீங்க எக்ஸ்பிளைன் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டைஜஸ்டிவ் டிசார்டர் நிறையா டிசார்டர் இருக்கும் எதனாச்சும் அஞ்சு நீங்கள் வந்து படித்தீங்க ஃபைவ் மார்க்கு ரைட் கால் ஸ்டோன் அதுக்கடுத்து ரைட் ஒபிசிட்டி ஒபிசிட்டியை பற்றி எழுதணும் கால் ஸ்டோனை பற்றி எழுதணும் அதுக்கடுத்து பிஎம்ஐ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் ஒரு சில கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே ஒரு ஹைட் அண்ட் வெயிட் இதெல்லாமே கொடுத்துட்டு அதுக்கு எப்படி நீங்கள் வந்து
அந்த கடலில் குளிக்க அந்த முத்து எடுக்கிறவங்களோட அந்த ரெஸ்பிரேஷனை பற்றி எழுத சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து பார்த்துங்க ஸ்கெச் ஏ ஃப்ளோ சார்ட் ஆஃப் பாத்வே ஏர் ஃப்ளோ டூரிங் ரெஸ்பிரேஷன் அதுக்கடுத்து இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன்லாம் இருக்கும் அது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுங்க கண்டிஷன் விச் கிரியேட் ப்ராப்ளம் ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வந்துடும் அப்படிங்கிறத படிச்சுங்க மெக்கானிசம் ஆஃப் பிரீத்திங் இது வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிச்சுங்க ரைட் த பிளாஸம் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட் சரிங்களா இந்த கொஷின் இது வந்து சிக்ஸ்த் லெசனில் இருக்கக்கூடியது அதுக்கடுத்து செவன்த் லெசனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆர்டரி அண்டு வெயின்ஸ் இந்த கொஷின் படிச்சுங்க அதே போல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஓப்பன் அண்டு க்ளோஸ் சர்க்குலேஷன் இது நிறைய கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க அதனால் படிச்சுங்க ரைட் வெண்டிகுலர் வால் இஸ் தின்னர் தன் லெஃப்ட் வெண்டிகுலர் வால் ஒய் டிஸ்கிரப் த மெக்கானிசம் பை விச் த ஹியூமன் ஹார்ட் பீட் இஸ் இன்ஷியேட்டட் அண்டு கன்ஸ்ட்ரோல்டு வாட் இஸ் லிம் ரைட் இத் ஃபங்க்ஷன் இதுவும் ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்கிறாங்க வாட் ஆர் த ஹார்ட் சவுண்டு மென் அண்டு ஹவு த ஆர் தி சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூசர் அந்த கொஸ்டினு வாட் இஸ் லேட்ரல் ஹார்ட் அதுக்கடுத்து எக்ஸ்பிளைன் த ஆர்ஜின் அண்டு கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் பீட்டு ரைட் த டைப்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூபிசி டபிள்யூபிசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இது எல்லாமே எழுதணும் ப்ளட் குரூப்பிங் ஏபிஓ ப்ளட் குரூப்பிங் பற்றி எழுதணும் அதுக்கடுத்து ரைட் த த்ரீ லேஸ் ஆஃப் ப்ளட் வெசல் இந்த பிளட் குரூப்பிங் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க அது ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அதனால் பிளட் குரூப்பிங் வந்து டீட்டெயிலாக படிச்சுங்க நமக்கு டுவெல்த்துலேயுமே பிளட் குரூப்பிங் வந்து சுவாலஜிலே கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து செவன்த் லெசனில் இருக்கக்கூடியது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் ப்ரோ ப்ரோட்டோ நெர்ஃப்ரியா ஃப்ரம் மெட்டா நெர்ஃப்ரியா இது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுங்க நிறைய கொஸ்டின் பேப்பரில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்காமல் இருந்தால் படிச்சுங்க வாட் இஸ் டியூப்லா செக்ரீஷன் நேம் த சப்ஷன் செக்ரேட்டட் த்ரூ த ரீனல் டியூபிள்ஸ் நேம் த த்ரீ மெயின் ஹார்மோன்ஸ் இன்வால்வ் இந்த ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரீனல் ஃபங்க்ஷன் இதுதான் எயித் லெசனில் இருக்கக்கூடிய இது இதில் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஒரு சில எக்ஸாம்ஸில் வந்து கம்மியாக தான் இதில் வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் மீதி இருக்கக்கூடிய லெசன் எல்லாமே பார்ப்போம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஒரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஆகும்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது படித்தாலே ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து எந்த பரீட்சையாக இருந்தாலும் சரி காலாண்டு அரியாண்டாலும் சரி பப்ளிக் எக்ஸாம் வரைக்குமே இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிங்க ஏன்னா இது எல்லாமே ஏற்கனவே எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸாக பார்த்து தான் உங்களுக்கு வந்து எடுத்திருக்கு மிட் டம் எக்ஸாம் காலாண்டு அரியாண்டு அதுக்கடுத்து பப்ளிக் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே கேட்ட கொஸ்டின் தான் எடுத்திருக்கு அதனால் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சிங்க உங்களுக்கு வேறு சப்ஜெக்டுக்கான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீதி இருக்கக்கூடிய லெசனுக்கு நம்ம அடுத்து வந்து அடுத்தடுத்து வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுவோம் தொடர்ந்து நம்ம சேனல் வந்து பார்த்துட்டுருங்க நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் நண்பர் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப் இதெல்லாமே ஜாயின் பண்ணாமல் தான் ஜாயின் பண்ணி வச்சிங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி